ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ബിസിനസ് റിസേർച്ച് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാകും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേർഡ് ചാപ്റ്റർ റിസേർച്ച് ഡിസൈനും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എക്സ്പ്ലോറേറ്റീവ് റിസേർച്ചും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡും തേർഡ് ചാപ്റ്ററും പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേർഡും സെക്കൻഡും കവർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര എളുപ്പമുണ്ടാകും ലൈക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഹയർ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബിസിനസ് റിസേർച്ച് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം റിസേർച്ചിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബോട്ട് റൂസ് റിസേർച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓർ എവിഡൻസ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് നോളജ് ഒന്നൊരു ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കാം റിസേർച്ച് is essentially an investigation, a recording and analysis of evidence for the purpose of gaining knowledge. We are looking at the research. Search and search again. We are looking at a particular question, a particular question, a particular topic, 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 ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ ടാബ്ലേഷനും അനാലിസിസിനും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിനാണ് റിസേർച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സേർച്ച് ആൻഡ് സേർച്ച് അഗൈൻ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് നോളജ് ഇതാണ് റിസേർച്ച് റിസേർച്ച് ഇസ് എനി മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ നോളജ് and it's essentially an investigation or a solution provider it means the discovery of new knowledge and it's essentially an investigation or a solution provider namme nerthe parnayirunnu adayathu oru research conduct cheythu kaynal eight hours ana namukku kittuna information analyze cheyittu namukku kittuna information base cheythu namukku pudhiya theory veni build cheyya pudhiya knowledge ekku namukku gather cheyan sadikkunathu അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ സർവേ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നല്ലൊരു അറിവ് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഏത് പ്രോസസ്സ് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സെർച്ച് ആൻഡ് സേർച്ച് അഗെയിൻ പ്രോസസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വേറെ വി ഗെയിൻ നോളജ് അബൌട്ട് എ തിങ് വി ഗെയിൻ നോളജ് അബൌട്ട് എ ടോപ്പിക് ആൻഡ് It also gives us a solution. If we have a research conduct, we have a particular question in India. We have a final theory. 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 So, search and search again process. Investigation, information, collection method process. We have a new knowledge. We have a new knowledge. We have a new recording, analyzing, classifying. ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്കൊരു ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള തക്കതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൂടി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിസിനസ് റിസേർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസേർച്ചിങ് ഡൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർ റണ്ണിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസേർച്ച് എന്താ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ബിസിനസ് റിസേർച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പുതിയ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ്സ് ധാരാളം ഉണ്ട് സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് അത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മോൾസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ കടയിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കടകൾ അതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കടകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൊണ്ടുവരികയാണ് പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ പുതിയൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ് ഏരിയയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഏത് ബിസിനസ് ഏരിയാസിലാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സാധ്യതയുള്ളത് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ റിസേർച്ച് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യ
അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മേഖല ഏത് ഏരിയയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിവയ്ക്കുള്ളൊരു സെർച്ചും അനാലിസിസും ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ഷനും ഒക്കെയാണ് ബിസിനസ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാനിങ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിലവെൻറ്റ് ടു ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് അനാലിസിസ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അനലൈസസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് ദർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർക്കൊരു റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വർക്ക് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്സിനും ഇനി വരുന്ന ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഈ ഇടയ്ക്ക് പുതിയ കാറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ജി ഹെക്ടർ ടാറ്റ ഹാരിയർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ മോഡൽസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എം ജി ഹെക്ടറിനാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ജി ഹെക്ടറിനാണ് സെയിൽസ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എം ജി ഹെക്ടറിനാണ് വെൻ കമ്പയർ ടു ടാറ്റ ഹാരിയർ സെയിൽസ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അതിനുള്ള മെയിൻ ബേസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം ജി ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയാലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് എം ജി ഹെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അവൻ കമ്പയർ ടു ടാറ്റ ഹാരിയർ കുറച്ചുകൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് എം ജി ഹെക്ടറിനാണ് വിലയും കുറവാണ് പക്ഷേ ഡിസൈനും ലുക്കൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പവറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടാറ്റ ഹാരിയറാണ് ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എം ജി ഹെക്ടറിനാണ് സെയിൽസ് കൂടുതൽ ഒരേ ഒരു കാരണം ഇതാണ് അവിടെ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി അവിടെ എം ജി ഹെക്ടറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ വളരെ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ സെയിൽസ് എം ജി ഹെക്ടറിന് വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞ റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം കാണിക്കും അങ്ങനെ റിസേർച്ച് നടത്തി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന സൊല്യൂഷനാണ് എം ജി ഹെക്ടറിന കാറ് അതേപോലെ ടാറ്റ ഹാരിയർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടാറ്റ ഹാരിയർ കാറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണ കാറിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ മാനുവലായിട്ടാണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നത് അതേപോലെ ഡീസൽ എൻജിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ടാറ്റ ഹാരിയർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറല്ല ഇത്രയും നല്ല ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അബൌട്ട് സെവൻറ്റീൻ ലാക്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ടാക്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റി ലാക്സ് അപ്പോൾ അത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൺ റൂഫോ ആ ഒരു വ്യൂ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഈ ടാറ്റ ഹാരിയർ എന്ന കമ്പനി ഇതേപോലെ റിസേർച്ച് ഒക്കെ നടത്തി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ അവർ പുതിയ കാറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ടാറ്റ ഹാരിയർ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആയിട്ടുള്ള കാറ് സൺ റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാറ് അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ള കാറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ട
നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സാമ്പിളിങ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കി ആ ഓരോ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സിലും അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് ഇൻ്റർവെൽ സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെ ഫോർമലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ തക്ക രീതിയിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഓരോ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സിലും അപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം അത് നിയമമാണ് അതേപോലെ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ടാറ്റ ഹാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ സംബന്ധിച്ച് നല്ല സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എം ജി ഹെക്ടർ വന്നപ്പോൾ അവർ ടാറ്റ ഹാരിയർ കമ്പനിയുടെ കാറിൻ്റെ സെയിൽ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എം ജി ഹെക്ടറിന് ഇത്രയ്ക്കും സെയിൽ വരാനുള്ള കാരണം ആ കാറിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് വരാനെന്താ കാരണം അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചുമതല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവർ അവർക്ക് തക്കതായ രീതിയിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തക്കതായ രീതിയിൽ അവർ സൺ റൂഫും ഓട്ടോമാറ്റിക്കും അതേപോലെ പെട്രോൾ ബോഷും കാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബിസിനസ് റിസർച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബിസിനസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബിസിനസ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കവേഴ്സ് ഓൾ ദ റീജൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ലോക്കലി ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി ജഡ്ജസ് ലോക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എവിടെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ സെയിൽ വരുന്നു എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് പ്രൊഡക്ട്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനുള്ളത് ആ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന് സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി സെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏരിയാസിൽ മൊത്തം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ലോക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാരണം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഹസാർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നിവ നമുക്ക് കൂടി എന്നിവ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും റിസർച്ച് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത
കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ് ഗ്രോത്ത് അനാലിസിസ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് റിസേർച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനൊരു മിക്സപ്പാണ് ഇത് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റും കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസേർച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ നീഡ് ആൻഡ് വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നിവ യൂസ് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് റിസേർച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ കോമ്പ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഷെയർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററിൻ്റെ ഷെയർ വാല്യൂ ആണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണോ വരുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ വരുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് അതിനു വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് റിസേർച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ ഓർഗനൈസേഷന് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഷെയർ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് റിസേർച്ച് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പ്രൈസ് വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്തായാലും പ്രൊഡക്ഷന് ചിലവ് വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണം അതായത് എത്ര സെയിൽസ് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്ലസ് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഹയർ പ്രോഫിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹയർ സെയിൽസ് പ്രൈസ് വേണേൽ ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയ്ക്കും ക്യാഷ് ഇല്ല മൊബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ക്യാ ലിക്വിഡബിൾ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദെൻ അത്രയ്ക്കും ഹൈ കോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വോൺ ബൈ സച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ബിക്കോസ് ഹയർ കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽ കുറയും അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചും കൂടി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ബേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ബിസിനസ് റിസേർച്ച് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ് ഗ്രോത്ത് അനാലിസിസ് ഇനി എത്ര കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് റിസേർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബിസിനസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് റോ മെറ്റീരിയലിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വന്നു ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഏത് ബിസിനസ് മാനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് പ്രൈസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ ക്വാളിറ്റിയിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബിസിനസ് മാനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരും എലക്ട്രിസിറ്റി എത്ര വരാം എന്നിവയൊക്കെ നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനൊരു കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരോക്കെയാണ് അവരെങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ജി ഹെക്ടറും ടാറ്റാ ഹാരിയറും ടാറ്റാ ഹാരിയർ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരെ കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് എം ജി ഹെക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യുണ്ടായിൻ്റെ ക്രെറ്റയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാറുകളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവരെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എത്രത്തോളം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവു
ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് റിസർച്ച് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഗ്രോത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഈ പറഞ്ഞ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും ബിസിനസ് റിസർച്ച് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താങ്